李经理，弟弟，我们公司的打卡机是不是出了问题啊？咱们公司的打卡机和电脑连上网了，打卡机上面的记录会如实的显示在电脑上，所以应该不会出错的。那程怡今天上班了吗？嗯，程秘书今天一大早就来公司了，我在门口碰到他，他还问我新装的打。行了，你出去吧。嗯。不理回来向我示威，哼，姓程的，你等着瞧！我不叫你哭着跑回家，我就不叫李静润。程怡，李经理，你找我有事吗？你也真够卑鄙的，你偷偷摸摸的，以为我不知道啊？李经理，我不明白你的话。我做了什么事了？你还在我面前装什么？你和程远志的事情我已经知道了。我警告你，不要再靠近程远志，跟我李静瑞抢男人，你还不够资格吧？原来你是跟我讲远志的事。李经理，我希望你能够先搞清楚，在这段关系里，到底谁才是第三者？就算我程毅再不要脸，都不会去做插足别人感情的事。你就不要再装了。你无非是看上了程远之，已经当上经理。你以为你可以跟他过飞黄腾达的日子吗？我告诉你，程远之他根本不爱你，他现在只是同情你、可怜你。你听明白了吗？他对我的感觉，用不着李经理你来讲给我听，他自己会亲口对我说的。至于我和他的关系，你根本就不会明白。当然了，像你这种横刀夺爱的人，怎么可能明白呢？你以为你是谁呀、啊？我犯得着横刀夺爱吗？程怡，看在远志的份上，我再跟你说一遍：如果你答应呢，咱们还可以好好的过；你要是不答应的话，就别怪我不客气。你想让我答应你什么？放弃程远志。放弃程远志？你凭什么？程怡，不要给脸，不要脸。我告诉你，很多事情程远志干不出来，我可以替他干。你信不信？我马上叫你走人，我马上让人辞你。小瑞，怎么了？李董，爸。小姨啊，你马上到财务部去，把上一季的财务报告拿给我。但是。现在就去。是。你在干什么，爸？我，你知不知道你刚才说的有多难听啊？这里是公司，不是大街上，那些乱七八糟的私事能在这里讲吗？再说，程怡是我的秘书，你有什么资格叫他走人呢？爸，你怎么里外不分呢？你怎么帮着外人说话？什么内人外人的？我告诉你，你再这样感情用事、公私不分的话，第一个卷铺盖走的不是他，而是你。好好反省反省，程怡，咱们走着瞧。嗯、怎么了，小瑞？谁又惹你生气了？你心知肚明，除了你那个程怡，还有谁？程怡又惹你生气了。这还不是因为你，因为我，我跟他摊牌了。摊牌？我跟他说，我已经跟你在一起，让他不要再来骚扰你。结果这个女人真的好不要脸啊！你知道他跟我说什么吗？他跟我说，他跟你的感情不是一般人可以理解的。我真不明白。就这样一个女人，为什么所有人都觉得她挺好的呢？连我爸都向着她。李董说你了。我爸说我公私不分。你说这个女人是不是我的克星啊？为什么所有我觉得好的人，我觉得亲的人，她非得插一腿进来呢？李董为什么对程怡那么好？你看着吧，我一定要好好教训她。谁让她这么欺负我的？哎呀，小瑞。干嘛跟他计较呢？他只是一个秘书而已。再说，他爱的人爱你
，他的上司又是你爸爸，他哪斗得过你啊？他本来就斗不过我。那你干嘛这么生气啊？值得吗？不值得，但我还是要生气。好了，别生气了，我帮你按摩，你就不生气了。小姨，你又准备去哪儿？我能去哪儿啊？又不能到处闲逛，还不是回到上面继续看李家大小姐的脸色吗？哎呀，你不要这个样子啊！我不这样还能怎样？啊，对不起啊！你干嘛要跟我说对不起、啊？是因为你跟李金瑞一起做了什么亏心事，所以要向我道歉吗？我知道今天是李金瑞不好，让你受委屈了。哎呀，你知道我现在真的是骑虎难下。既然早知今日，又何必当初呢，程经理？你以为就你一个人受气啊？我告诉你，我也一样。你说什么呢？你是人家钦点的驸马，我不过是个小秘书，人家已经警告过我了，说不定明天我就卷铺盖走人，眼不见为净了。你不要在这里说风凉话。其实你这个秘书还挺重要的，你看今天，李经瑞骂你。那李董还帮你说话，看来在他的心中，你还是挺重要的。你这话什么意思、啊？我没什么意思，我就是觉得，如果你被李清瑞赶出去，李董一定会护着你的。你是在暗示我和李董有不清不楚的关系？哎呀，看你说的，我不是那个意思了。程远志，这世上不是所有人都跟你一样喜欢和自己的上司搞不清楚。你给我听好了，今天李金瑞。已经侮辱过我和你的感情了，拜托你，不要再来侮辱我和李董的关系。嘿，哥，你坦白告诉我，他是不是勾引你来着？你瞎说什么呀？我们就只是同事关系吗？同事关系。婷婷都告诉我了，她那天晚上看见你们两个去吃夜宵，同事关系是这样的吗？你朋友怎么那么八卦、啊？这明明就是程怡的问题，怎么还搞得我的朋友八卦了？你到底帮谁的？哎，那个时候我不是在做 S 机项目吗？呃，他是爸的秘书，所以 S 机的项目上他帮了我不少忙。那我请他吃个饭也是很正常的。哼，他要是不是看你长得帅又有钱的话。他才不会帮你这个忙呢！你看你一走了以后，他又把注意力转移到远志身上了。像他这种女人还真不要脸。你说像这样的女人，她拿什么来跟我抢男人啊？她要什么没什么的。她除了懂得装那个可怜来博得你们的同情以外，她还会什么呀？哎，小瑞啊，你说这事儿里面会不会有什么误会？误会。我跟程远志是好好的谈着恋爱，他突然非得插一脚进来，这还有什么误会吗？那这件事情你去找他说清楚了吗？我就是因为找他说清楚过，才这么生气的。那你们说些什么了？我跟他说，我跟远志呢是真心相爱的，让他不要再干那种无所谓的事情了。你知道他跟我说什么吗？他跟我说，他跟远志的感情超出了我能想象的空间。你说哪有这么不要脸的女人呢、啊？哥，这事你得帮我想想办法，你不能让我这样被人欺负的。我李静瑞一定要好好给他一点颜色看看，要不然他就欺负的我没完没了了。哎，你何必呢？再怎么说，他是老爸的秘书，你这样跟他作对，到时候闹到爸那儿，不是你难看吗？我哪有跟他作对啊？是他跟我作对，哥。好了，再说吧。你跟一个小秘书去抢男朋友，在公司里传出来，大家都很没面子的吧？那我怎么办呢？哎，哥帮你想办法吧。你说的啊？嗯。干杯。来。
，二哥，你怎么会在这儿？啊，二哥有件事情，想跟你好好的谈一谈。如果你又是来劝我回海家的，那我们就没什么好谈的了。我不是劝你回到海家的，我今天来是跟你谈一谈程远志和小瑞的事情。其实小姨，我想你也知道。他们两个正在交往，但是我听说，你夹在他们两个中间，是不是有这回事？这些话是谁告诉你的？小瑞他真的很喜欢程远志，所以我不希望你做出什么事情会伤害到小瑞。你怕李金瑞受伤害？那你究竟知不知道，李金瑞对我造成了多大的伤害啊？为什么大家都觉得是我程怡不对？为什么大家都觉得是我在抢别人的男人啊？小姨，你从小到大就爱逞强，什么事情你都会要去争。但他们两个是真心相爱的，真心相爱。像李金瑞这样的人，他也懂得爱吗？他只不过是个被人宠坏的孩子，从小抢别人的玩具抢惯了，长大了就来抢别人的男人。小瑞他绝对不是这样的人，虽然他从小娇生惯养。但他对程远志是认真的。李劲峰，明明你的宝贝妹妹是第三者，怎么到了你的嘴里，反而我成了第三者了？是因为她是李氏的千金大小姐，而我只是个孤儿，我就要对她让爱吗？小姨，你跟程远志到底是怎么回事？我和程远志是真心相爱的。是李金瑞横刀夺爱，抢走了我的男人。当年在福利院的时候，我和远志被同一个家庭收养，从小我们两个就相依为命，直到今天。是他。现在你总算明白了，我们两个才是真正的一对。李金峰，我讲给你听。不管是你的宝贝妹妹，还是其他人，谁要抢走我的男人，我程怡绝对不会让半步。程。混蛋
你不要这样子好不好？小燕，你不要这样我。我不要听，程远志，我告诉你，我已经受够了。为什么所有的人都冲着我来？明明是那个贱女人不要脸勾搭你，连我哥都出来骂我。我到底做错什么了？我招谁惹谁了？我，其实就是你，就是你跟他勾三搭四才会这样的。哎呀，我没有跟他勾三搭四，是他主动贴过来的。那肯定是因为你没有跟他说清楚啊，才会这样，对不对？哎，我跟他解释清楚了，是他听不懂，我也没办法。你怎么跟他说的？你跟我说说。我就跟他说，我们两个不适合，请他不要来纠缠我了。我跟他认识，是个美丽的误会。你好温柔哦，对这种贱女人用得着这么温柔吗？对这种女人就应该说：“你马上给我滚蛋！”哎呀，小瑞，你不要这样子好不好？你怜香惜玉是吗？她她哪是什么玉啊？她顶多是一个烫手的山芋。小瑞，我知道你在生气，我知道你在气我，为什么不快刀斩乱麻，对不对？你知道就好。小瑞，你听我说。虽然我对他没有感情，但是他有恩于我。他从小生在孤儿院，从小就缺乏爱，我真的觉得他好可怜的。我不管他可怜不可怜，他要这么缠着你，他就是可恨。好，那我问你，你现在是不是要我在你的面前赏他一巴掌，然后再踹他一脚，你才开心？小瑞，我知道你是一时生气，才会说出这样的话的，所以。你这么善良，你是不可能要我去这样对别人的，对吗？我就算再善良，我也没有办法接受你跟一个女人一直藕断丝连吧？让所有的人都以为我是坏女人，我横刀夺爱是这样吗？我觉得你哥说的一点都没错。以前是我没有女朋友，所以他要怎么纠缠我都无所谓。但是现在不一样了，现在你是我的女朋友，我不能让你受到这样的委屈。所以我决定，我不会让这样的事情发生。那你打算怎么办？我保证，我会理清跟陈毅之间的关系的。这是你说的啊？我发誓，只要你开心，只要你不生气，怎么样都行的。谁让你发誓了？我要的是实际行动。那没问题啊，我做得到的。我想好了，从今天开始，我就正式搬到这儿来住。因为只有这样，我才知道你是不是真的在处理问题呀、啊，不可以吗？怎么会不可以？当然可以啊！你要怎么样都行